న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ హర్షిత ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఏంటో చూద్దాం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాపై శేషగిరి మండిపాటు కారంచేడు మండలంలో పోలేరమ్మ తల్లి దేవాలయంలో తొలి ఏకాదశి పూజలు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా కృష్ణా నదిలో భక్తుల కోలాహలం మావోయిస్టుల మీద పూర్తి పైచేయి సాధించడానికి పోలీస్ యంత్రాంగ చర్యలు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట సమీపంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం వేదాద్రి శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు శాస్త్రయుక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యవచనం అగ్నిమతనం అగ్ని ప్రతిష్టాపన పవిత్ర శుద్ధి నవగ్రహ యజ్ఞం వంటి కార్యక్రమాలు ఆగమన శాస్త్ర ప్రకారం నిర్వహిస్తున్నారు తొలి ఏకాదశి మరియు పవిత్రోత్సవాలు సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి వచ్చేసి కృష్ణా నదిలో స్నానం ఆచరించి స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకునేందుకు బారులు తీరారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామలో వీరులపాడు మండలం కొనతాలపల్లి చెరువులో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి గుర్రాల మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు ఆచూకీ లభించకపోవడంతో జార్లన్ల సహాయంతో మృతదేహం లభ్యమైంది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది మేమే అన్నప్పుడు మొన్న జరిగిన పార్లమెంట్ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రత్యేక హోదా గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని శేషగిరి రావు ప్రశ్నించారు ఇవాళ ఈ దుస్థితి రావటానికి కారణం మోడీ అయితే మరొక కారణం చంద్రబాబు అని మండిపడ్డారు రాష్ట్ర విభజన జరగడానికి ముఖ్య కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే వంతు పలికిన పార్టీలు బీజేపీ టీడీపీ అని విభజన అనంతరం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏ విధంగా కుట్ర పన్నారో మీ అందరికీ తెలుసు అని ఆయన తెలిపారు స్పెషల్ స్టేటస్ లేదు అని నిర్దిష్టంగా చెప్పిన దానికి అపోజిషన్ గాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెయింటూర్ నాలుగు సంవత్సరాలుగా జరిగిన దానికి ప్రజలందరి సహకారం సర్వజనులు ఈ విషయ ఈ సమయంలో పాల్గొన్నారు కానీ లేకపోతే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ రూపంలో హోదాని వదిలేసిన పరిస్థితి కానీ అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే మాట్లాడారో అదే వాదాన్ని ఆ రోజున మన పార్లమెంట్లో పర్చూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని కారంచేడు మండలం రంగప్ప నాయుడు వారి పాలెంలో పోలేరమ్మ తల్లి దేవాలయంలో తొలి ఏకాదశి పండుగ సందర్భంగా పూజలు నిర్వహించారు మేడ్చల్ జిల్లా కీసర గ్రామంలోని పోచమ్మ కాలనీలో ఒంటరిగా ఉన్న పురాని పెద్దమ్మ హత్య మిస్ట్రీని ఎట్టకేలకు పోలీసులు ఛేదించారు కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో మీడియా సమావేశంలో డీసీపీ ఉమామహేశ్వర శర్మ మాట్లాడుతూ తన సొంత మనవడు శ్రీకాంత్ తండ్రి లక్ష్మయ్య నివాసం నందిని నగర్లో ఉంటుంది అయితే నందిని నగర్లో ఉన్న ఇల్లు తన అన్న పెళ్లి అయితే ఇంట్లో ఉండడానికి స్థలం ఉండదని పెళ్లి ఎలాగైనా ఆపాలని నాయనమ్మను మనవడు హత్య చేశాడు గతంలో కూడా నేరాలు చేశాడని బంధువులు పేర్కొన్నారు కాల్ డేటా ఆధారాలతో నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు మనవాడు వెళ్ళిన పని వేరే పని కదా ఇతను వెళ్ళాడు కాసేపు ఒక నిమిషం మాట్లాడాడు 
మాట్లాడి అక్కడ ఆమె పడుకునుంది లేచే పెద్ద పరిస్థితిలో లేదు ఆవిడ పక్కన ఉన్న పిల్లు అంటాం కదా ఆ మెత్త మెత్త మొహం మీద పెట్టి మోదర్ చేసి చనిపోయింది చనిపోయిన తర్వాత మన వాడికి ఇంకో ఐడియా వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది ఇలా చనిపోయింది అంటే అనుమానం వస్తుంది కాబట్టి ఆవిడకు ఉన్న చెవికి ఉన్న గంటీలు ఆ ముక్కు పుడక రెండు ముక్కు పుడకలు మెడలో ఉన్న ఏదైతే హారం ఉందో అది అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అక్కడ అవన్నీ కూడా లాక్కుపోయాడు ఎందుకంటే ఎవరో దొంగలు వచ్చారు మనం అంతా అనుకున్నాం కదా మన భాషలో మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ అది కాబట్టి అలా వస్తే కనుక అలా మనం పోలీసులను మళ్ళించచ్చు కుటుంబం వాళ్ళని మళ్ళించచ్చు అని చెప్పి పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు మావోయిస్టుల మీద పూర్తి పైచేయి సాధించడానికి పోలీస్ యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న చర్యల్లో ఒకటైన లొంగుబాటు పునరావాస కార్యక్రమాలకు ఇటీవల కొంత గ్యాప్ రావచ్చని విశాఖ జిల్లాలో మావోయిస్టుల సంఖ్య పూర్తిగా తగ్గుతుండటమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది కొత్త రిక్రూట్మెంట్లు లేకపోవటం పాతవారంతా దాదాపు ఎలిమినేట్ కావటం లేదా ఇప్పటికే లొంగిపోవటం ఇందుకు కారణం మిగతా కొద్ది మంది ఏఓబిని బీడి లోతట్టు అడవుల్లో తరలారు అలాంటి వారిలో ఎవరన్నా స్వగ్రామాలకు లేదా బోర్డర్లకు వస్తే పోలీసులకు తెలిసిపోతుందని అలాంటి వారి కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా లొంగుబాటుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు తాజాగా నేడు మావోయిస్టు మిలీషియా సభ్యుల లొంగుబాటును చూపించారు వారి వివరాలు వారు చేసిన నేరాలు వారి మీదున్న రివార్డులు వంటివి రూరల్ ఎస్పీ వెల్లడించారు పెద్ద బయలు ఏరియా కమిటీ సభ్యురాలు తాంబేలు లక్ష్మి పాంగిసీలు మిలీషియా సభ్యులు రామకృష్ణ సింహాచలం కొండబాబు ఆనందరావులు లొంగిపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు దొంగలు పనిచేసింది దీని తర్వాత బయట రావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా దళం మళ్ళీ మళ్ళీ ఊరికి రావడం మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడం మాకు భోజనం పెట్టడం మా దళం తిరిగి వచ్చేయండి ఎందుకంటే కొంచెం సంఖ్య సంకేతంగించడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలం దళంలో వాళ్ళకి మళ్ళీ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది దళంలో సో మా దగ్గర వచ్చి సరెండర్ చేయడం జరిగింది అది కాక ముఖ్య కారణం అంటే ఏంటిది లోపల్ ఉన్న ఏరియాలో ఉదయ వైఫ్ మీన ఎక్కువ అట్రాసిటీ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ మీద గడి గడికి స్కోర్ చేయడం ఆర్ వేరే పర్సన్ పడి చెప్పడం వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చిందా దీని మీద ఆమె బయట వచ్చింది బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరోసారి ముఖ్యాంశాలు ఏంటో చూద్దాం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాపై శేషగిరి మండిపాటు కారంచేడు మండలంలో పోలేరమ్మ తల్లి దేవాలయంలో తొలి ఏకాదశి పూజలు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా కృష్ణా నదిలో భక్తుల కోలాహలం మావోయిస్టుల మీద పూర్తి పైచేయి సాధించడానికి పోలీస్ యంత్రాంగ చర్యలు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం